அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஹோமிக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வெஜிடேரியன் லவர்ஸ்க்காக நம்ம மஷ்ரூம் பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு குக்கரை வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு வெங்காயம் த வெங்காயத்தை போட்டு எண்ணெய் நெய்யும் ஊற்றிட்டு நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் வெங்காயத்தை வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கணும் லைட் ப்ரௌன் கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் நல்லா வெங்காயத்தை வதக்கிக்கோங்க வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணி மசாலா தயார் பண்ணிக்கிறோம் பட்டை ஏலக்காய் மிளகு ஜீரம் அதை வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க நான் சேர்த்துட்டேன் அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதோட கொஞ்சம் சின்ன வெங்காய பேஸ்ட் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்குது அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா அது மசிகிற வரைக்கும் வதக்கிடுங்க இந்த மாதிரி எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நேரம் விட்டு நல்லா மசிய வதக்கணும் அப்போ வதக்கும் போது தான் நமக்கு நல்லா பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு கை உப்பை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கிலோ ரைஸ்க்கு நம்ம ஒரு கை உப்புங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் அவங்க சேர்த்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு நல்லா மசிஞ்சு இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ மிளகாத்தூள் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு மூன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூளை இப்போ சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் டேஸ்ட் பார்த்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலா இருக்குது அந்த பிரியாணி மசாலா தூளையும் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிளறினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா கிளறி அந்த வாசனை லேஸாக போனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மஷ்ரூமை இப்போ சேர்த்துக்க போகிறோம் நானூறு கிராம் மஷ்ரூம் சேர்த்துருக்கேன் அந்த நானூறு கிராம் மஷ்ரூமை நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அந்த எல்லா பக்கம் மசாலா சேர்ந்து எல்லா பக்கம் மஷ்ரூம் நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அதுவே கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் அது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தயிர் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இரநூறு எம்எல் தயிர் சேர்த்துக்கிறலாம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டம்ளர் தயிர் வருது அந்த ரெண்டு டம்ளர் தயிரை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இந்த தயிர் இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு கொதி கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மல்லித்தலை புதினாவை சேர்த்துக்கலாம் மல்லியை கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன கட்டு மல்லித்தலை சேர்த்துக்கிட்டாலும் புதினா கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான்வெஜ் பிரியாணிக்கு நம்ம சேர்க்கும் போது அது நல்லாயிருக்கும் வெஜிடேரியன் பிரியாணியில் கொஞ்சம் வந்து இந்த ஸ்மெல் வந்து அதிகமாக தூக்கி கொடுத்துரும் அதனால் நீங்கள் வந்து புதினாவை கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம சீரக சம்பா அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கத ஒரு இருபது நிமிஷம் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணியை ஊற்றி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வேண்டிய இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வரும்போது இப்போ நம்ம ஒரு பங்கு அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணின்னு சேர்க்கணும் ஒரு டம்ளர் அரிசி சேர்த்தோம்னா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி நம்ம அஞ்சு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருந்தோன்னா அந்த தயிர் போக எட்டு டம்ளர் தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் விரையாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணியை குறைச்சி சேர்த்துக்கிறலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி அதை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து நம்ம இப்போ அந்த கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க இதில் போட போகிறோம் இந்த மாதிரி சேர்த்துருங்க தண்ணி இல்லாமல் சுத்தமாக தண்ணியை வடிச்சுட்டு தண்ணி இல்லாமல் எல்லா அரிசியையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்படி நல்லா சேர்த்ததுக்கப்புறம் அது நல்லா கொதிச்சு வெந்து வரும் அது வரைக்கும் இப்போ அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக விட்டுறாமல் கொஞ்சம் கிண்டி அது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிண்டி பார்த்து அது வெந்து ஒரு முக்காப்பாக தான் வெந்து வரும்போது இந்த மாதிரி முக்காப்பாக தான் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி கீழே ஒரு தோசைக்கல்லை வச்சு 
நம்ம தீயை ஃபுல்லாக வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் தம்மில் போட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை க்ளோ திறந்து அது மேலே கொஞ்சம் நெய்யை ஊற்றிட்டு திருப்பி அதை க்ளோஸ் பண்ணி சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் இதில் இருந்து இருபது நிமிஷம் தம் போட்டு இறக்குனா சுவையான மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச